ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പാഞ്ഞു വന്നു വീട്ടിൽ തനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ സുദ്ദീഖ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ മാവ് കുഴച്ചു കുഴച്ച് ഭക്ഷണ പാത്രവും ആ കുഴച്ച മാവിന്റെ പാത്രവുമായി ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ തളർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ വീട്ടിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച തനിക്ക് വേണ്ടി ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ മാവ് കുഴക്കുന്നതിനിടയിൽ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അതേ മാവിന്റെ പാത്രവും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആയിഷ സുദ്ദീഖ തളർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ കണ്ടു ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഈ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് പണി തിരക്കിനിടയിൽ കടയിൽ നിന്ന് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ കാഴ്ച നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അടിനാഭി നോക്കി ചവിട്ടാൻ കാലോങ്ങുന്നവരും ഭാര്യമാരെ തെറിവിളിക്കാൻ അവസരം കാത്തു നിൽക്കുന്നവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകുമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ നിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു നിനക്ക് ഊസ്വത്തു നഹസനയുള്ള പ്രവാചകൻ എന്റെ ചെയ്തത് ആയിസയെ വിളിക്കാതെ ആയിഷറിയല്ലാവനെ വിളിക്കാതെ ആ പാത്രം മാവ് കുഴച്ച് പകുതിയിലായ ആ പാത്രം പ്രവാചകൻ അറിയാതെ എടുക്കുന്നു ബാക്കി പ്രവാചകൻ കുടക്കുന്നു എന്നിട്ട് റൊട്ടി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാം വിളമ്പി റെഡിയാക്കി സുപ്രയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ആയിഷ അള്ളാൻ ഡ്രസ്സിൽ വിളിച്ചു ആയിഷ ഭക്ഷണം റെഡി വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം എത്തിയുണർന്ന ആയിഷ അറിയല്ലാവൻ മാപ്പാക്കണം നബിയെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണ് ക്ഷീണം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് നബിയെ മാപ്പാക്കണം കരയാൻ തുടങ്ങി ആയിഷ അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞു ആയിഷ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ നിന്റെ മാത്രം ജോലിയല്ല ആര് പറഞ്ഞു നിന്റെ പണിയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ അത് എന്റെയും കൂടി അവകാശമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വീടുകളിൽ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോടും സ്വന്തം മക്കളോടും മാന്യമായ പെരുമാറ്റം കാണിച്ച് മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന ആ പ്രവാചകനെ നീ നമസ്കാരത്തിലും നോമ്പിലും വിശ്വാസ കാര്യത്തിലും അനുഷ്ഠാന കാര്യത്തിലും പള്ളികളിലും മതപരമായ വിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ നീ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നിന്റെ പ്രവാചകനെ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നിനക്കായാൽ ഹസന 